Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan dost. Bu videomuzda sizlere Microsoft Excel ile çalışırken göz yanılmasını azaltmak amacıyla satırları birer arayla nasıl renklendirebiliriz? Kısaca bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere iş yerlerinde Microsoft Excel en sık kullanılan tablolama programlarından bir tanesidir. Binlerce satır ve sütundan oluşan verileri tararken de göz bir alt satıra kayabilir. Bunun önüne geçmek maksatlı Microsoft Excel çeşitli tablo biçimleri sunmuştur isterseniz bir örnek üzerinde bu durumu görelim. Bakınız karşımızda şöyle bir tablo var. Nedir? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye A sütununda sıralamışız. Birinci satırı da ben tabii ki kilogram TL olarak aynısını yan yana kopyaladım. Maksadım burada göz yanılmasını göstermekti. Diyelim ki pazartesi satırını kontrol ederken gözle bir alt satırdaki değeri yanlışlıkla alabilirsiniz. Bunun önüne geçmek amacıyla Microsoft Excel'de iki farklı yöntem uygulayabiliriz. Mesela satırları birer arayla renklendirmek çözümlerden bir tanesi olabilir. Bunu yapmak için tablonun tamamını veya sayfanın tamamını şu köşeden seçebiliriz. Ben sayfanın tamamını seçmiş olayım. Tablo olarak biçimlendir sekmesine geliyorum ve tıklıyorum. Buradan bir tane açık mavi diyelim ki stil seçiyorum. Tıklıyorum. Üst bilgi satır içeriyor diyor. Bunu ellemiyorum. İstersem tiki kaldırabilirim ve tamam diyorum. Kısa bir bekle eklemeden sonra bütün tablom renkli hale gelecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tablomuz gözde çok daha kolay taranır hale geldi. Tabi üst tarafta şu sekme gibi şeyleri neden atadığını bilemiyorum. Bunun önüne geçmek için tablo seçiliyken şu şekilde tasarım sekmesinden üst bilgi satırındaki tiki kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet. Tablomuz gördüğünüz gibi kolayca gözde taranabilir hale geldi. Geri alalım. İsterseniz tablomuzu biraz kısaltalım. Şimdi şu tablomuzu renklendirmek istediğimiz kısımlarını seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme, yeni kural diyoruz. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmına tıklıyoruz. Buraya herhangi bir formül girebiliriz. Ben bu formülü YouTube videosunun altındaki linkte paylaşacağım. Buraya formülümüzü yapıştırıyoruz arkadaşlar. Biçimlendir diyoruz. Bir tane dolgu rengi seçiyoruz. Diyelim ki şöyle bir dolgu rengi belirledim. Burada tabi ilk hücremiz A2 olduğu için şu kısmı A yazıyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi tablomuz kolay okunabilir bir hale geldi. Geri alalım. Aynı şeyi diğer formülle yapmaya kalksaydık. Ona bakalım. Koşulu biçimlendirme yeni kural. Buraya tıklıyoruz. Diğer formülümüzü uygulayalım. Formülü buraya giriyoruz. Biçimlendir diyoruz. Dolgu renginden bir tanesini şunu seçtim. Tamam diyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem formülle hem de tablo olarak biçimlendir özelliğiyle tablolarımızı gözün yanılmayacağı şekle getirebiliyoruz. Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.